Voilà, donc je suis Thierry Chambon, je dirige la société Énergisme. Énergisme qui est donc un éditeur de logiciels pour connaître le, la structure de consommation des, des bâtiments, de bâtiments, d'industrie. Et quand on connaît la structure de consommation, on est capable de maîtriser cette consommation et donc de réduire la consommation d'énergie. Quand on parle sobriété, là je dézoome un peu volontairement, hein, on parle sobriété énergétique, mais dans les entreprises, de manière globale, c'est l'ensemble des... des, des des, des flux qui, sur lesquels il faut être plus sobre, c'est-à-dire c'est l'électricité, c'est l'eau, le gaz, bon, bien sûr les, les énergies. Et donc euh, il faut avoir des solutions qui pilotent, euh, qui donnent des indicateurs pour pouvoir euh, ben, savoir où on doit agir. Oui, il faut euh, avoir des solutions. Euh, L'idée euh, la première, euh, c'est la suivante. C'est-à-dire, vous savez, il y a une différence entre euh, ce que je veux, ce que je crois et ce qui est. Euh, je veux un immeuble qui consomme peu. Je crois que mon immeuble consomme peu. J'ai mesuré, ah, mon immeuble consomme. Voilà. C'est ça la différence. Et donc, euh, il existe tout un tas d'outils. Ces outils, euh, il faut les relier, euh, bien sûr, euh, entre eux. On a parlé d'interopérabilité. Euh, la question, c'est de dire, euh, interopérabilité, ça veut dire quoi Quelles sont les conditions de l'interopérabilité euh, Vous voyez, euh, on parle de sobriété numérique. Euh, si euh, l'interopérabilité consiste à prendre toutes les datas d'un côté, les mettre de l'autre côté, il hein, n'y bah, a pas de sobriété. Euh, donc, euh, ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à comment rendre les choses interopérables, euh, c'est toujours le sujet du nécessaire et suffisant. Euh, voilà. euh, effectivement, et c'est le credo de la SBA depuis le début, hein, c'est-à-dire que sur un immeuble, quelles sont les données qui doivent rester dans l'immeuble, quelles sont les données qui doivent sortir de l'immeuble pour réfléchir au niveau du parc, et quelles sont les données qui doivent sortir pour aller sur le réseau, pour pouvoir avoir le meilleur équilibre sur le réseau, pour gérer ce qu'on appelle la demande-réponse euh, qui est, euh, est véritablement l'enjeu de, de demain parce qu'effectivement euh, les besoins électriques vont, vont grimper énormément, bien sûr la voiture électrique, mais d'une manière générale euh, quand on parle de, euh, pour l'industrie, quand on veut décarboner euh, l'industrie, en fait on s'aperçoit que décarboner veut dire euh, électrifier, alors c'est euh, techniquement faux mais c'est factuellement vrai, euh, c'est comme ça que ça se passe en fait, hein. voilà donc effectivement donc, euh, on a dit qu'on remplace le fossile par de, de l'électrique, électrique d'origine non fossile bien sûr, mais euh, voilà, et donc euh, les, les besoins en, en électricité vont, vont, vont croître, vont croître et, euh, et dans l'idée de mieux consommer euh, l'électricité, euh, c'est bien la consommer, consommer juste ce qu'il faut au bon moment et avertir le réseau pour que l'on puisse échanger, pour que l'on puisse effacer, pour gérer au mieux ce qu'on appelle le demande-réponse, c'est vraiment l'enjeu de, de demain. Alors nous-mêmes, nous sommes euh, au cœur du numérique, hein, donc euh, euh, ce que nous, nous proposons, c'est vraiment ce qu'on appelle euh, le data-driven, hein, c'est-à-dire euh, on va gouverner par de la data, euh, et encore une fois, la data c'est du réel, hein, c'est du factuel, c'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je veux, c'est vraiment ce que j'ai mesuré. Et donc euh, l'idée c'est je vais prendre toutes ces données, je vais euh, d'abord faire ce qu'on appelle du, du crunch, c'est-à-dire on va travailler les données les unes après les autres, et puis ensuite euh, on va euh, les, euh, les enrichir. Vous savez que la donnée a l'avantage d'avoir plusieurs vies, vous prenez la donnée A, vous prenez la donnée B, euh, vous les matchez, vous créez une nouvelle donnée, et puis ensuite vous prenez la donnée A, vous la matchez avec C, vous créez encore une nouvelle donnée. Euh, c'est ça l'avantage. Alors L'idée, c'est bien sûr de ne pas euh, euh, dupliquer les données. Hein, donc, euh, on crée ce qu'on appelle des vues, hein, ce qui permet de virtualiser la donnée. Petit quiz, mais tout à l'heure, on avait eu la réponse. Ce n'est pas grave, mais c'est très bien. Très bien. Euh, on, on, voilà, hein, on, on révise. Euh, on révise. Nous, on, on révise. Euh, vous voyez, sobriété énergétique. Alors, le plan gouvernemental de sobriété énergétique, c'est 10% en deux ans. Euh, le décret tertiaire euh, qui est en application là, euh, la question, c'est euh, on doit réduire par rapport à une période de référence euh, euh, qui doit être définie immeuble par immeuble, euh, de combien la consommation énergétique bon. Alors voilà, on va, on va mettre le quiz pour le, le public qui est à distance, vous êtes nombreux à, à distance, vous êtes plus de 150 à Madi Benjamin là, en ce moment. Euh, donc euh, 2030, 2050, 2060, 2070, j'ai donné beaucoup de chiffres hein, tout à l'heure, donc j'ai dû les embrouiller. Je pense que... Euh, oh. Mais on va, on va vous laisser, allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin, tout le monde a voté voilà. ouais. 
Donc, on va euh... afficher les résultats. Euh, effectivement, la grande majorité du public dit euh, 2030. Ouais, alors c'est ça. Donc c'est 2030 pour les 40 Alors la question, c'est est-ce que euh, 40 d'ici 2030, c'est atteignable, pas atteignable Oui, non, non, oui. Bon, en fait, euh, la vraie question, c'est de se dire quels moyens on met en œuvre pour euh, atteindre cela. Alors bien sûr, on peut euh, euh, réfléchir très vite avec un bulldozer et on, on rase l'immeuble, on reconstruit un nouvel immeuble. Ça se fait, euh, ça prend du temps, c'est difficile quand il y a des gens à l'intérieur. Euh, voilà. Après, on peut, ben oui, c'est, c'est toujours Après, on peut dire, ben, tiens, on, on va essayer de, de réfléchir à, à, à la régule. Alors, vous savez qu'en matière de rénovation énergétique, il y a une règle qui est très simple. Le premier euro, c'est le plus rentable. Et les derniers euros, c'est-à-dire dès que vous mettez des millions, ce sont les moins rentables économiquement. Et donc, évidemment, il faut travailler sur la régule. Et quand on travaille sur la régule, on a tout de suite quelque chose. Nous, on a un client euh, dans un département. Euh, il, a, euh, il a pris la main, euh, grâce à nous, sur les 160 GTB de ses, de ses lycées de ces collèges, pardon, de ces collèges, et, euh, et les 40%, euh, il les a obtenus en une année. Donc, vous voyez, donc il est un peu en avance sur ces 2030. C'est des GTB qui étaient là. Bon, de temps en temps, il n'y avait pas de GTB, donc il a mis des GTB, euh, voilà. Euh, mais surtout, surtout, il a pris la main. C'est-à-dire de son bureau, on lui a créé un cockpit euh, qui lui permet de prendre la main et euh, évidemment euh, il règle tout ça de son bureau et rien qu'avec ça déjà, euh, il a atteint ses, ses 40%. Donc vous voyez, euh, prendre la main sur des GTB existantes ou rajouter quelques GTB existantes, on n'est pas dans des sommes de malades mentaux. Hein, on est, euh, c'est, c'est, c'est pas le bulldozer, c'est pas de la rénovation. Hein, c'est vraiment euh, je, euh, euh, je décide de piloter à distance euh, euh, mes bâtiments. Donc ce sont des choses qui se font. Euh, mais évidemment pour faire tout ça euh, vous voyez on met une couche au dessus des GTB et puis on va prendre d'autres sources euh, de données et l'idée c'est attention en matière d'énergie euh, les sources de données sont vraiment très 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 hétérogènes euh, bah, vous avez des unités qui sont différentes, ça peut être du kilowattheure ça peut être euh, euh, du mégawattheure, ça peut être euh, du mètre cube, ça peut être du normomètre cube euh, normomètre cube PCS euh, normomètre cube PCI euh, ça peut être des données qui viennent toutes les minutes, des données qui viennent toutes les 10 minutes tout, toutes les heures euh, des formats de données différents un, euh, des données qui sont GMT, GMT plus 2 même quand, on est, même quand on est en France donc vous voyez si vous n'avez pas fait un travail sur la qualité de la donnée, sur la préparation de la donnée vous n'aurez rien fait. Et puis l'idée, c'est toujours d'avoir une vision globale du patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble du parc, pour ensuite être capable de descendre au niveau de l'immeuble, voire au niveau de telle ou telle installation. Et une fois qu'on a tout ça, on va regarder ça toujours avec une multivue. Une multivue, ça veut dire quoi Ça veut dire une vue qui est dans le temps, mon installation, mon immeuble, mon parc, il consomme comment dans le temps, hein, donc corrigé avec ce qu'on appelle, les, euh, corrigé avec ce qu'on appelle les, les inducteurs de consommation, avec les facteurs euh, d'influence. Mon immeuble, mon installation, comment elle consomme euh, par rapport à sa typologie, par rapport à son benchmark, donc c'est la deuxième type de vue. Et puis mon immeuble, comment il consomme par rapport à son nominal, c'est-à-dire il devrait consommer com- euh, combien et par rapport à ce combien, à ce que j'espérais, euh, quel est le réel Donc vous voyez, quand on a cette, cette multivue, quand on a cette capacité à, à regarder la consommation par rapport à un benchmark, quand on le regarde dans le temps, eh bien, on commence vraiment à comprendre euh, ce qu'on appelle, non pas la consommation, mais la structure de la consommation. C'est-à-dire fondamentalement, je consomme combien, comment, dans quelles conditions. Quand on a ça, on peut commencer à maîtriser, on peut commencer à décider, on peut commencer à agir. Agir sans ça, c'est agir sur du credo, c'est agir sur de la propre volonté, mais on n'est pas data-driven. L'idée, c'est d'être data-driven, c'est-à-dire sur des éléments qui sont purement factuels. On a un, un deuxième exemple. Euh, on prend par exemple des, des logements sociaux. Alors, vous voyez, les logements sociaux, c'est compliqué parce que, euh, évidemment, il y a des gens à l'intérieur et de temps en temps, ce sont eux qui payent leurs factures. De temps en temps, ce n'est pas le cas. Et il faut les aider. Il faut les aider euh, eux-mêmes à réduire leur, euh, leur consommation euh, d'énergie. Vous savez que dans les, dans, les, dans les logements sociaux, vous avez à peu près 30% d'impayés. Et évidemment, quand quelqu'un ne paie pas sa sa quittance, si dans la quittance il y a des charges d'énergie, c'est, c'est l'ensemble de la quittance qui ne paye pas. 
Euh, donc, si vous voulez, vous, et quand les personnes doivent payer elles-mêmes leur énergie, euh, vous savez qu'en France, il y a un, un taux de précarité euh, énergétique qui est aux alentours de 25% avant crise, avant crise hein, et une partie sont dans, dans ces euh, OPHLM. Euh, donc, euh, lutter contre la précarité énergétique commence d'abord par essayer de réduire euh, les consommations d'énergie. Dans cet OPHLM, dans cet OPHLM euh, on, a, on est allé très très loin de, dans l'analyse et on a réussi euh, à faire ces 12%, euh, et ces 12 d'économie. Et encore une fois, ces 12% d'économie mesurée, hein, ce n'est pas de l'invocation, ce n'est pas de la règle de 3, hein, c'est mesuré, ce sont des kilowattheures en moins, c'est euh, bien sûr des euros, mais c'est des kilowattheures en moins. Hein, euh, on a réussi à le faire en à peu près une année, un peu moins d'une année. Enfin, en, en fait, et très exactement, on l'a fait en une période de chauffe, c'est-à-dire euh, euh, d'octobre à mai. Voilà. Euh, et 12%, vous voyez, euh, d'octobre à mai, on l'a fait plus vite que le plan de sobriété énergétique du gouvernement, qui est 10% en deux ans. Oui. Donc euh, les moyens existent, euh, euh, il suffit de les prendre et, euh, et de les mettre en place. Oui, donc il y, y a des solutions. Alors là, on est sur un exemple de, de logement social, mais je, je crois que les 40 premiers pourcents, finalement, en mettant en place ces solutions euh, de, de, de contrôle, de, de prendre conscience des, 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 des consommations et de pouvoir les, les, mmh. à, agir dessus, on, les, 40 pour, les 40 premiers pourcents, il y en a beaucoup d'entreprises, on parle du décret tertiaire, qui peuvent l'atteindre sans trop de difficultés. Oui, tout à fait. Dès qu'on met un, un tout petit peu d'intelligence sur les bâtiments, alors bien sûr, ça passe aussi par de l'IoT, ça passe par de la GTB, hein, mais il faut mettre toujours une couche euh, complémentaire qui permet euh, de, de, de matcher euh, sur euh, l'ensemble. Surtout quand vous avez un parc. Hein. Il, il faut bien se dire que, par exemple, euh, quand vous prenez des foncières, tertiaires, euh, quand vous prenez des collectivités locales, hein, euh, ceux qui gèrent l'énergie, en général, vous avez euh, 3-4 bonhommes pour une centaine de bâtiments. Donc, si vous ne donnez pas les moyens euh, informatiques euh, de prendre la main sur l'ensemble, bah, humainement, ils ne peuvent pas faire. Je, je crois que d'ailleurs, euh, sur Opérat, il, euh, il y avait une personne d'Opérat qui, euh, vous savez, c'est ces systèmes mmh. sur lesquels on doit saisir les énergies. Là, je parle pour le public euh, qui nous regarde. On doit saisir les consommations énergétiques euh, dans le cadre du décret tertiaire. Euh, ils vont faire du benchmark maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont vous comparer... Euh, Alors c'est le but, c'est le but. On va vous donner votre consommation par rapport à d'autres typologies de bâtiments et, qui, et, qui vous fait. ressemblent de manière à vous, à vous donner un, un indicateur, est-ce que vous êtes bien ou pas bien et... euh, Oui, oui, euh, c'est le but. Alors on ne saisit pas sur Opérat, on envoie les données sur Opérat, mais, euh, mais effectivement le but c'est ça, hein, le but c'est euh, euh, effectivement de comparer, donc de, de faire ce qu'on appelle des clusters, hein, donc de, de, de créer ces, ces typologies pour être capable de se situé par rapport à la typologie. Oui. Voilà. Je crois que vous avez une autre, un autre quiz, hein, il me semble. Ah oui, parce qu'un autre sujet, c'est effectivement, bon, on dit l'énergie, mais c'est l'énergie au sens large. Euh, il faut raisonner fluide. Parce que, de toute façon, tout est énergie dans nos sociétés. Parce que même l'eau, il faut l'amener, la, donc il faut quand même un système oui, 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 d'énergie oui, oui. pour la pomper. Pour Alors la, voilà, il faut la, la pomper. Euh, ou... Effectivement, il y a énormément de choses à faire sur la, sur la, sur la distribution d'eau, parce qu'effectivement, euh, le nombre de pompes euh, est très important. Un département, c'est euh, 6-8 000 pompes. Hein, donc, euh, vous voyez. Donc, ça veut dire que et, et les pompes, c'est autant de, 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 de moyens de, de préserver l'énergie, parce qu'aujourd'hui, tout est pompé euh, n'importe comment. C'est-à-dire que dès qu'il manque un mètre cube, on pompe, alors que bon, on pourrait euh, décaler la, la, le remplissage de, de, euh, des pompes. Euh, D'ailleurs, euh, pour euh, un client, on a développé, je crois, 8 algorithmes d'optimisation, 8 algorithmes euh, en même temps, hein, euh, euh, sur euh, l'optimisation des. Euh, de, de remplissage des citernes. Donc, quel est le volume d'eau gaspillée euh, au niveau du réseau de distribution en France Alors, euh, Oui, on a quatre réponses. Alors là, 5, 20, 30, 50. Alors là, je ne connais pas, mais il me semble que c'est énorme. Mais, euh, allez, on va laisser voter le, le public. Euh, 5, 4. Euh, dans la salle aussi, vous savez 3, vous avez une idée 2, est-ce qu'on serait... Un... Qui est-ce qui dirait 50% Par exemple, je vous fais lever la main. Qui est-ce qui dirait 30% Voilà. La ah, majorité se dit à 30%. Euh, et Benjamin, alors, c'est quoi les... Internet Voilà, la majorité a dit à 30%. Est-ce qu'on est juste, alors, Thierry Alors, en fait, euh, bah, je ne sais pas, je n'arrive pas à avancer. Ah, voilà. Ah, ouais. <rire> voilà. Non, ah, voilà. Bah, alors, en fait... Ah, il ne faut si pas vous... tous... Ouais. Ouais. En fait, nous sommes à 20% et nous sommes très bons. Euh, euh, la moyenne dans le reste, pour, pour rester dans du comparable, en Europe, euh, on est plutôt aux alentours de 30%. 
euh, et, euh, et donc en France, vin, c'est enfin, bien, c'est un gros gaspillage, on gaspille moins que les autres. D'ailleurs, euh, petite chose, j'étais il, il y a un an euh, à Londres euh, sur une conférence, c'était des japonais euh, qui étaient là, c'était organisé par le ministère du commerce japonais, c'est le Japon. Le Japon, ce n'est pas un pays, euh, un pays en avance, hein, technologique. Hein. Et ben, en fait, euh, les Japonais considèrent qu'en France, on est parmi les, les premiers dans la maîtrise de la consommation d'énergie, dans toutes les techniques euh, sur l'énergie, euh, sur, euh, sur l'eau, la maîtrise de consommation d'eau. D'ailleurs, nous, on a un client japonais, c'est le leader mondial du traitement d'eau en milieu industriel, euh, le groupe Kurita, euh, qui a racheté son, le numéro 2, euh, 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 G Waters. Euh, donc, donc, on est réputé en France être les meilleurs dans la, euh, dans la maîtrise de la consommation d'énergie. Hein, tout à l'heure, on disait sur la technique, sur les matériels, mais également sur l'intelligence euh, autour. Donc ça, c'était des Japonais qui, qui le disaient. Donc voilà. Donc souvent, on, on, on se dit on est en retard. Souvent, on, on bat sa coupe. On n'est pas bon. Mais là, on est bon. Et donc, euh, bah, autant en être fier. Voilà. On, ouais. peut, on, peut, on peut le dire. Donc il y a une dernière diapo avec vos coordonnées. Voilà. On, on, on vous enverra les diapositives.